Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV. Vous suivez le 22h, dont voici les principales articulations. Lancement ce mardi de la semaine nationale de la citoyenneté de la paix. C'est parti donc pour 7 jours de sensibilisation. Voter droit et devoir des citoyens, c'est le thème retenu cette année. C'est le président de la République qui a lui-même annoncé les couleurs à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et puis il y a du grabuge au sein de la commission électorale nationale indépendante. Deux commissaires, le vice-président et le directeur du département juridique accréditation de l'organe de gestion des élections, attaquent ouvertement le processus d'enrôlement des électeurs qui a pris fin hier. Malgré tout, le président de l'institution n'a pas bougé d'Egnota sur la date du 16 février pour la tenue du scrutin. Le colonel Moussa Tchegbouro Kamara, lui, invité par la justice à rendre aux responsables de Cunet les biens confisqués. Le secrétaire général chargé des services spéciaux s'en sort sans aucune sanction pénale. Les plaignants, eux, ne sont pas du tout contents. C'est parti donc pour la semaine nationale de la citoyenneté. C'est le président de la République qui a lui-même annoncé les couleurs de l'événement ce mardi. Durant une semaine, 5642 cadres du département, des activistes de la société civile, des administrateurs territoriaux vont effectuer des sensibilisations et des plaidoyers sur l'importance du vote, notamment des prochaines échéances électorales. D'ailleurs, pour cette année, le thème retenu est « Voter, droit et devoir des citoyens. Usez de vos droits, faites vos devoirs. » Alseni Bari commente ces images. C'est dans cette salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser que le coup d'envoi de la semaine nationale de la citoyenneté a été lancé. Placé sous le thème « Voter, droits et devoirs des citoyens, usez de vos droits, faites vos devoirs », il est question de sensibiliser la classe politique et les électeurs sur leur rôle pour le bon déroulement des différents scrutins électoraux en Guinée. Les élections en Guinée nécessitent la qualification continue du processus électoral. Les Guinéens ont besoin d'élections pour choisir leurs dirigeants, mais d'élections transparentes et apaisées, porteurs de l'endemain de paix et de développement pour leur pays. Il est vital et judicieux de veiller et éviter, par un appel à la responsabilité de toute la classe politique, que l'élection ne soit un poison pour la quiétude et la stabilité sociale. Le président de la République a réprécisé un certain nombre d'éléments liés au processus électoral, notamment l'importance des programmes politiques. Le choix des jeunes doit être objectif et les leaders doivent clarifier leur projet de société, clame Alpha Condé. Lorsque un homme politique est sûr de son programme, il s'adresse à l'intelligence, c'est-à-dire il essaie de vous expliquer « voilà ce que je vais faire » et vous jugez si c'est bon ou pas. La politique, c'est définir les objectifs que le peuple voit et que le peuple puisse juger si ces objectifs que vous avez définis pour lesquels ils ont voté pour vous ont été atteints. S'ils ont été atteints, ils peuvent vous faire confiance. S'ils n'ont pas été atteints, ils vous le dos. Pour cette année, 5642 cadres du département, des activistes de la société civile, des administrateurs territoriaux et plusieurs autres jeunes, ainsi que des femmes, vont animer cette semaine consacrée à la citoyenneté. Des séances de sensibilisation et des plaidoyers dans les différentes régions du pays vont ponctuer l'événement. Et puis, une crise mine l'institution en charge des élections et les choses ne semblent pas du tout s'arranger. Bano Solon, de vice-président, a rendu publique une déclaration dans laquelle il dénonce le déroulement de la révision du fichier électoral et le fonctionnement de la CENI qu'il juge unilatéral de la part de Salif Kebe, le président. Dans sa déclaration, Bano Solon ajoute que le site central de l'institution est placé sous le seul contrôle direct du président de la CENI. Il dit être au regret d'annoncer qu'il n'est pas en mesure de certifier les travaux du fichier en cours et demande une rallonge du recensement des électeurs et nous rajoutons à cette information que les six opposants, les six commissaires issus donc des rangs de l'opposition ont annoncé leur retrait du processus électoral mais ils maintiennent leur présence 
au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Dans le même sillage, l'enrôlement et la révision des listes électorales ont pris fin hier lundi. La Commission électorale nationale indépendante estime que le maximum d'électeurs a été recensé, ce, malgré des pannes techniques et des problèmes logistiques signalés un peu partout. Des partis politiques de l'opposition expriment leur déception et craignent une mascarade électorale en février 2020. Pour les législatives, Maman de Calisso, Tierno Sadouba. Selon le bloc libéral, en 25 jours, la CENI n'a pas recensé plus de 20% de l'électorat guinéen. Docteur Faya Milimono exprime sa déception. Il distribue des bonnets d'âne au commissaire de la CENI. J'ai dit au peuple de Guinée, nous devons nous prendre au sérieux. La rupture est indispensable dans ce pays. Cette CENI-là, elle est anti-républicaine. Elle est composée d'hommes et de femmes, non seulement incompétents, mais non intègres, non patriotes, et qui sont prêts à mettre le feu à ce pays. La dernière révision du fichier électoral date de 2015. Cette année, pour la révision et l'enrôlement des nouveaux électeurs, la CENI a donné 25 jours. Durant cette période, des pannes techniques et manque de matériel ont été signalés ça et là. Cela prouve à suffisance que la commission électorale n'est pas prête pour une élection libre et transparente en février 2020. Comme elle avait dit qu'elle était techniquement prête pour organiser les élections législatives, elle a démontré par elle-même et dans les faits qu'elle est loin d'être techniquement prête. Donc son chronogramme qui fixe la date des élections au 16 février n'est pas tenable, ne serait pas responsable pour engager le pays dans d'autres problèmes encore. Cet autre acteur politique dénonce à son tour l'enrôlement des mineurs et des doublons. Selon Saïkou Yabari, avec ce nouveau fichier électoral, il n'y aura pas de scrutin, mais une sélection. Nous-mêmes, à l'UFR, on, on nous dit que c'est trois députés que nous devons avoir, parce que Alpha Condé a décidé de faire euh, le coup chaos comme il avait fait en 2015 avec un fichier totalement corrompu, je me dis qu'aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition doivent se retrouver et bâtir une stratégie infaillible afin d'empêcher de, que cela ne se passe dans notre pays. Pour dénoncer toutes ces anomalies, un commissaire de la Commission électorale nationale indépendante décide de se retirer du processus électoral. Et cette question donc, la CENI est-elle prête à organiser des élections libres et transparentes en dépit des multiples dysfonctionnements constatés ça et là M. Salif Kébé, le président de l'institution, se dit toujours prêt à respecter le calendrier du 16 février 2020. Mamadou Salouba, la Mensila. Pour le président de la CENI, c'est sans doute, tout est presque mis en place pour que les élections législatives se tiennent le 16 février 2020. L'une des exigences des acteurs politiques était aussi le recrutement d'un opérateur international. Et lors de l'appel d'offres qui a été lancé, c'est Innovatrix, la société Innovatrix, qui a remporté euh, la palme. Et qui, à son tour, a recruté un opérateur local qui est Etibul. Etibul qui euh, aussi a mis en place une structure, je crois, c'est mis en, en, avec une société qui s'appelle Hermès, c'est ça. Maître Salifou Kebe est confiant. 4000 kits biométriques dotés d'un système d'exploitation Android et des capteurs numériques pour les empreintes sont acquis. Des serveurs, des licences abyss sont aussi mises en place pour soustraire les doublons, corriger les données alphanumériques et détecter les mineurs. Il reste néanmoins quelques réglages à faire. Des urnes, des isoloirs complémentaires et des kits des bureaux de vote sont attendus parce que nous, l'État ne, ne les a pas mis à notre disposition encore. Mais... Pour maître Salifou Kébé, l'acquisition de ces matériels n'est qu'une question de temps, tout comme la fixation du quota que doivent payer les acteurs concernés pour participer aux élections. Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature par les candidats, par les partis politiques ou les, leurs mandataires, c'est le 18. Donc cette date n'est pas encore arrivée. D'ici cette date, vous aurez les, la caution 
que chaque candidat ou chaque liste de candidats devrait déposer avant euh, de voir son dossier examiné, son dossier validé. Mais en tentant de rassurer les uns et les autres, Maître Salifou Kébé n'a pas hésité de dire que la CENI n'a pas encore tout le budget pour les scrutins. Sur la même question, les partis politiques n'ont pas le même avis. Le bureau national de l'UNED, lui, se dit prêt à participer aux législatives. Il a réuni le week-end dernier ses militants, l'occasion pour le président de se prononcer sur la situation sociopolitique actuelle et de livrer un message de paix. Rosaline Goto Monemou, Mamadou Alioba. L'Union nationale pour l'égalité et le développement s'insurge contre les violences et l'impunité dans le pays. L'Union nationale pour l'égalité et le développement dit non à l'ethnocentrisme, au régionalisme, à la violence physique et verbale, à l'injustice sociale, à l'exclusion, aux tueries, à l'arbitraire, à la corruption, à l'impunité. Les responsables du parti interpellent les autorités et les politiques à la culture de la paix et à l'unité nationale. L'UNED invite politiques de tous bords, gouvernants et gouvernés, organisations sociales et professionnelles, organisations religieuses, leaders d'opinion, à se remettre en cause et à œuvrer en vue de sauver la maison commune qu'est la Guinée. Ce parti dit consensuel compte participer aux prochaines élections législatives. Pour cela, il invite tous ses militants à voter massivement. Sa direction nationale, comptant sur votre capacité de sensibilisation et de mobilisation de ses militants, réitère sa décision de faire participer notre parti aux prochaines élections législatives. L'INED le fera en présentant des listes seules ou en alliance électorale avec toute formation politique légalement constituée et qui partage son idéologie et sa philosophie. Madina Leia, industrie dirigée depuis plusieurs mois par deux présidents, chacun avec son cachet et sa force. Nous sommes dans la commune rurale de Ouré Kabada Mamou, alors que l'un est reconnu par le bureau exécutif communal, l'autre bénéficie du soutien d'une partie des citoyens de la localité. La situation perdue depuis six mois et aucune solution ne semble être en vue. C'est un reportage signé Alpha Mamou Dobari, notre correspondant à Mamou. Nous sommes à Madina Laïa, dans la commune rurale de Ourekaba, à 80 km de la ville de Mamou. Depuis juillet dernier, ce district est dirigé par deux personnes, toutes de la même localité, mais que tout oppose. Il s'agit de Cheikh Amadou Diallo, poussé par une partie des citoyens, et de Fatoumata Madina Bari, soutenue, elle, par l'autorité communale. Chacun d'eux détient un cachet et érige son domicile en siège. Avant, c'est le nommé Elaz Amadou Fatako qui était le chef de district. C'est ce dernier qui a été destitué par l'actuel maire de la commune rurale de Ouekaba, qui était encore aux affaires. Du coup, ils m'ont proposé de le remplacer. Au départ, j'étais dubitatif, mais avec le conseil des sages, j'ai finalement accepté le poste. Ils m'ont fait payer la somme de 5 millions de francs guinéens, dans la plus grande discussion. Ils m'ont dit que cet argent devrait être déposé sur le préfet de Mamou. Désigné donc président du district en 2015, Cheikh Amadou Diallo a dirigé l'AIA jusqu'en 2017, l'année qu'ont débuté ses malheurs. Mais ce n'est qu'en juillet dernier que les choses se sont accélérées. Elaz Ousmane Barry, le maire de Ouekaba, est venu un jour me dire que depuis que je suis président du district, il ne reçoit rien. C'est ainsi qu'il est parti négocier avec Fatoumata Madina pour que celle-ci me remplace. Mais les sages, les jeunes et les femmes du district se sont opposés. Au moment où nous réalisions cet entretien, 12 agents communaux ont débarqué sur les lieux avec l'ordre de nous conduire chez le sous-préfet furieux d'apprendre notre présence dans sa juridiction. C'est en compagnie de ces agents que nous nous sommes rendus chez Fatoumata Madina Bari, l'autre chef du district, qui n'a malheureusement rien voulu nous dire. Le maire de Ourekaba absent, c'est l'un de ses adjoints qui a fait savoir la position de la CR dans cette affaire. Ce que nous nous connaissons dans ce problème de Madina, euh, depuis le 11 février, nous, nous avons été élus et on a trouvé Mme Fatoumata Madina Bari 
comme présidente du district de Madina. Le cas de Seko Amadou, la nouvelle équipe qui est à la commune ne reconnaît pas les présidents d'ici. La situation est donc tendue dans ce district qui est à 20 km de Ourekaba, dont il relève, et à seulement 10 km de Marela, préfecture de Farana. Certains citoyens de cette localité n'hésitent pas d'ailleurs à se réclamer de la sous-préfecture de Marela. Retour à Conakry, 4000 fonctionnaires de la police routière viennent de bénéficier d'une formation sur la mobilité de la population. Le séminaire les a regroupés à la CMS d'Ancosin de la commune de Ratoma. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile entend qualifier la prestation des agents sur le terrain. Mamadou Sadio Baldé commente les images d'Abdoulaye Kamara. Pendant 45 jours, 400 agents ont bénéficié des outils sur des modules liés à leur fonction. Au dire du directeur central de la circulation routière, cette formation va améliorer la prestation de ces hommes. Éthique et déontologie, la, rég la réglementation, le code de la route, constat d'accident, la rédaction des procès verbaux, l'identification des faux documents, l'assurance et le sécurisme. Le Fonds de consolidation de la paix soutient la Guinée depuis 10 ans, notamment dans la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Je pense donc que cette formation des 400 euh, policiers de la circulation routière euh, donnera euh, probablement des résultats qui feront en sorte que les populations puissent être satisfaites des prestations données par la, la police. Je voudrais très sincèrement remercier euh, d'abord le PNUD qui est l'agence récipiendaire euh, de ces fonds. Le directeur national de la police et le secrétaire général du département de la sécurité et de la protection civile saluent l'appui du PNUD et invitent les agents à atteindre l'objectif fixé. Nous avons décidé d'inviter beaucoup d'autres partenaires pour leur dire voilà le résultat de vos investissements en faveur de nos cadres. Donc à ce jour-là, que réellement le constat soit bon et que les objectifs soient atteints. Je commencer par remercier le PNUD euh, de nous avoir accordé cette formation dans le cadre de la déontologie, de l'éthique en matière de sécurité routière et leur, leur renforcement de capacité en matière de constat et du comportement dans la circulation routière. Il s'agit donc de 400 agents de police donc formés pour la circulation routière. Et justement, pour parler de ce sujet, nous nous intéressons à cet état de fait. Pour circuler à Conakry, il faut être prudent et vigilant. Le matin, les élèves qui ont leur établissement situé non loin de l'autoroute et les femmes qui se rendent au marché pour des achats rencontrent des soucis pour la traversée. Pour la sécurité de ces personnes, la police routière s'implique en attendant la contribution des passerelles à des points critiques. Un reportage, Malexia Gana Kamara, Djibril Kabak Kamara. Début de journée au marché Mayalon dans la commune de Matoto. Il est 7 heures. La circulation routière sur l'autoroute Fidel Castro devient de plus en plus dense et compliquée, surtout pour les élèves qui doivent se rendre de l'autre côté pour rejoindre leur établissement. Ici, chaque matin, cet agent de la police routière aide les enfants à traverser. Une mesure envisagée par les responsables de cette école. C'est un travail qui est très complexe, donc euh, c'est l'école qui le prend en charge, ce n'est pas, pas gratuit. Donc chaque mois, il y a un, y a un prix qu'on leur donne. La crainte de se faire renverser dans la circulation ne touche pas que les élèves ou leurs encadreurs. Les vendeuses et celles qui viennent acheter les condiments dans ce marché local sont exposées au même risque. Tout au long de l'autoroute, ce genre de situation est fréquent. Au camp Carrefour jusqu'au marché Tanené, le danger pour les piétons est imminent. Difficile de se frayer un chemin alors que les véhicules roulent à vive allure. Vraiment, la crainte est vraiment très énorme. Parce que vous-même, vous, vous l'avez vu tout, tout à l'heure, quand j'ai traversé, moi-même, j'ai failli être perculé par, par le véhicule. Selon des responsables d'établissements sionnés, aucun cas d'accident n'a encore été signalé. Cependant, 
Ils souhaitent que des passerelles soient construites pour garantir la sécurité de leurs élèves. J'apporte mon appui à ce projet. Parce que là où, il y a, là où il y a les passerelles, on voit ce qui se passe. Présentement, il y a moins d'accidents. Pourquoi ne pas le faire à la tannerie Pourquoi ne pas le faire au camp Carrefour Si l'État prévoit d'installer un passerelle qui lie entre les deux côtés de l'autoroute, ça nous aurait beaucoup arrangé. Ces passerelles, si elles sont construites, l'usage ne fera pas défaut, rassure les citoyens interrogés. Le colonel Moussa Tchegboro Kamara, lui, est invité par la justice guinéenne à rendre aux responsables de Cunet les biens confisqués. C'est ce qu'on peut finalement retenir du verdict dans le procès qui l'oppose aux représentants de ces sociétés de vente en ligne. Il n'écope donc en substance d'aucune sanction pénale. La décision est loin de réjouir les plaignants qui l'ont fait savoir par la voix de leur avocat. C'est une procédure judiciaire qui remonte à l'année 2018. Dans cette affaire, le plaignant a coué au niveau Guy, un des responsables du réseau de distribution de la société Cunet, dit avoir été injustement dépossédé de ses biens par les services du colonel Kegoro. Une accusation qui a été rejetée par l'accusé lors des précédentes assises. Après plusieurs renvois du procès, la Chambre de la Cour vient d'ordonner le sursis sans paiement de garantie par le secrétariat chargé des crimes organisés. L'arrêt qui avait été rendu par la deuxième chambre de contrôle de la cour d'appel de Conakry, c'est un arrêt confirmatif d'une ordonnance de non-lieu rendue par un cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Dixie. Donc, par ces différentes décisions de justice, les magistrats ont dit que les personnes qui ont été arrêtées par le colonel Moussa Tegoro Kamara, ces personnes ne méritent même pas d'être jugées parce qu'il n'y a pas d'indice à leur encontre. Et mieux que ça, le colonel et son service doivent procéder à la restitution de tous les biens saisis sur ces personnes. Une décision de la justice que dénonce l'avocat des plaignants. Il refuse d'admettre le non-paiement de la caution, ce, en se référant sur l'introduction de la requête à l'exécution de l'arrêt. Sur l'affaire, une autre audience du débat sur le fond est prévue. Les arrêts de la Cour d'appel sont exécutoires. Même si vous faites le pourvoi, le bénéficiaire peut toujours les exécuter. Donc, pour éviter que ces arrêts soient exécutés avant que la Cour se prononce, ne se prononce sur le fond, vous pouvez donc introduire une requête aux fins de sursis et demander à la Cour suprême d'ordonner le sursis. Donc, nous étions là ce matin pour que la Cour suprême se prononce sur le sursis sollicité par le secrétariat en cause. Le pourvoi, c'est pour les partis, je le dis et je le dirai encore, c'est une décision illégale et ça, c'est vraiment décevant. La partie civile pense que la première décision rendue par la Cour est manifestement illégale. Fait à base de peau d'animaux, les sacs, les porte-monnaies et les chaussures sont une spécialité des cordonniers de Fria dans la ville industrielle. De nombreuses personnes préfèrent y aller faire des achats pour des raisons simples, le prix et la qualité des articles. À la rencontre des cordonniers de Fria, voici le reportage de Djibril Bar et d'Amara Alexila. Fria ville industrielle, mais aussi une ville des petits métiers. Nous voici dans l'atelier des cordonniers. Nous découvrons Ayatoulaï et ses amis. Ici, la peau des animaux est une darée indispensable pour les fabricants des chaussures, des sacs et autres articles. Le pot non tanné là, on prend ça, on envoie au marigot. Dans 24 heures, dans 24 heures on laisse dans le marigot. Après, on paye le soude. On met dans le fil, le pot non tanné là, on met dans le fil dans 24 heures encore. Hein? On vient, on soulève ça, on met dans le lot encore, on gratte le poids pour que ça soit comme ça. Mais dans ça encore, au marigot, si on a fini de gratter le poids, on laisse dans le marigot au moins 24 heures encore. On soulève ça, on envoie. Dans le fil, on cherche le médicament. Le médicament, on gagne ça en brousse hein, pour mélanger. Encore, on mélange ça au moins dans deux semaines pour que ça soit bien tanné. Si tu veux, tu vas mettre ça dans ta poste parce que ça a trouvé que c'était bien organisé. Ce travail est minutieux et nécessite une ingéniosité de la part des cordonniers. Ils font tout pour satisfaire la clientèle. J'achète ces articles avec un prix abordable, puis je revends. Ce sont de jolies chaussures, je suis émerveillée. 
Ces cordonniers sont toutefois confrontés à des difficultés, d'où cette main tendue des bonnes volontés et l'appui de l'État. Nous serons très heureux d'apprendre qu'il y a des gens pour nous aider. Nous avons duré dans ce métier. La passion et l'engagement, c'est ce qui anime surtout ces cordonniers. Soulagés par cette convivialité avec les clients, ils se donnent à fond pour imprimer leur marque, sans le moindre accompagnement. Pour favoriser le développement économique, ces secteurs devraient pourtant être formalisés. La session de pré-revue annuelle 2019 du programme de coopération Guinée-UNICEF 2018-2022 s'est ouvert ce mardi à Conakry. Ce programme s'inscrit dans les objectifs du PNDS avec un accent particulier sur les enfants les plus vulnérables. Cette approche est une priorité du gouvernement guinéen qui opérationnalise les axes du plan national de développement économique et social au niveau local. Au Ménat au CDB, Abdoulaye Kamara pour plus de précisions. La pré-revue nationale 2019 est un programme qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre la Guinée et l'UNICEF pour un développement économique et social du pays. Une initiative qui vise à contribuer, entre autres, à la réduction de la vulnérabilité des enfants à travers la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il s'agit pour nous euh, de s'arrêter et de passer en revue les activités qui ont été menées et de discuter des défis, mais bien évidemment de passer aussi... Euh, en revue les résultats qui ont été atteints, en vue de planifier la prochaine étape. Cette rencontre est un espace de dialogue et d'échange fructueux, marqué par un esprit de responsabilité de tous les participants. Ils sont cependant réunis autour de la table durant trois jours pour élaborer sur des thèmes comme la question de la gouvernance, la question du renforcement des systèmes de, de gouvernance et des suivis et évaluations sur le terrain, pour que, au terme de, de ces travaux, nous puissions préparer les éléments de la revue nationale qui aura lieu au mois de janvier, qui va regrouper aussi les représentants de l'État au plus haut niveau. En organisant cette pré-revue, le gouvernement guinéen démontre la détermination à assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du programme. En fait, c'est une intervention d'abord de qualité de la part de tous les sectoriels ici présents qui vont aider à identifier la meilleure approche possible pour que les résultats soient plus intéressants que maintenant. Nous, du côté du gouvernement, nous nous tenons avant tout euh, dans une approche, d'abord, on va dire quoi, constructive. Nous cherchons avant tout à donner des propositions qui permettent à l'UNICEF de nous comprendre dans ce que nous pouvons peut-être faire au mieux de nos capacités et ainsi nous verrons. Ces travaux devront aboutir à un bilan de la mise en œuvre des résolutions et engagement adopté il y a un an, en 2018. Search for Common Ground et les clubs de paix de Ratoma ont organisé le week-end un festival pour la paix à la Maison des Jeunes de la dette commune à travers un théâtre, des chants, danse et autres formes d'expression. Les différents acteurs ont véhiculé des messages responsables et unificateurs. Abdelessa de Diallo, la Mencila. Un festival pour la paix. Une initiative des jeunes leaders des clubs de paix, soutenue par Chess for Common Ground. Ce samedi, à la maison des jeunes de Ratoma, ils ont véhiculé des messages de quiétude à travers différentes formes d'expression artistique. Des clubs au niveau des universités, des écoles, de la commune, des quartiers, composés de jeunes issus vraiment de milieux différents, que ce soit communautaires, religieux, politiques. On a vraiment mélangé et c'est pour créer davantage de liens euh, entre ces jeunes, puisqu'on se dit qu'à partir des jeunes, on peut vraiment renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale. Ces clubs de paix ont été installés il y a un an. Depuis, les membres ont bénéficié des formations pour atteindre leur objectif. On les a un peu outillés dans différents formats pour euh, communiquer. Donc il y a du théâtre, euh, il y a la danse, il y a du, des mini-films qu'ils ont appris aussi à faire jusqu'au montage, depuis l'écriture jusqu'au montage. Euh, et aussi des débats pour vraiment renforcer l'esprit critique et, euh, et la capacité d'argumenter face à une question. Les acteurs sont d'accord, les acquis en expérience sont énormes. J'ai non seulement fait des recherches, cela m'a permis de m'améliorer et j'ai aussi, aussi confronté d'autres adversaires qui ont aussi fait des, débats et des recherches, cela m'a permis d'avoir d'autres connaissances et j'ai connu aussi le travail de groupe avec cela. Pour les participants, 
des événements du genre sont à pérenniser. Organiser ces genres de manifestations vraiment peut facilement éduquer et conseiller pour que la paix règne dans notre cité. Les deux acteurs principaux du feuilleton Billy Annie Bébé créé une association pour les enfants orphelins. Ils entendent ainsi soutenir ceux qui sont déjà entretenus par Fanta Gourmand, connu sous le nom de Bédia. Ils ont présenté la structure cet après-midi au PDG du groupe Adafo Media, Babo Kondé et Bouma. Espace TV a rappelé aux téléspectateurs des années de succès du feuilleton Billy Anibébé à travers l'émission Les années Billy Anibébé, où les amoureux du feuilleton se sont rendus compte des conditions de vie des principaux acteurs. En lançant les années Billy Anibébé, pour nous, c'était important de revenir un petit peu sur les années gold, ceux qui ont fait la fierté de notre pays. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas mettre en valeur ces acteurs-là qui ont tout donné à la Guinée, de leur voir comme ça, sans revenir évidemment sur leur parcours. Après ces années de gloire, Fanta Kuruma, bébé Soudia, n'a pas eu d'autre activité que de s'occuper des enfants de Troui, qu'elle nourrit par la vente du charbon et du carburant sur le marché noir. Aujourd'hui, avec son compagnon Amaraduno, Billy Soudia, il met en place une structure qui aura pour vocation d'assurer un avenir meilleur à ses enfants. J'ai trouvé bébé dans une situation qui m'avait beaucoup écœuré. Elle entretenait des enfants orphelins. Donc l'idée nous est venue maintenant de trouver, de créer un orphelinat pour elle. C'est ainsi qu'on a fait les démarches jusqu'à ce qu'on ait entré en possession de notre agrément. Donc depuis qu'on a eu cet agrément là maintenant, on dit ah, il faut venir rendre la monnaie. Lamine Girassi se dit honoré par cette visite. Il félicite ses icônes du cinéma guinéen et le rassure de son accompagnement. Adapo Media est à leur disposition parce que c'est ça aussi notre vocation principale. On diffuse ces artistes-là tous les jours, on, on essaie de diffuser leur musique, on diffuse leurs séries tous les jours. Nous sommes des consommateurs. Comment est-ce possible aujourd'hui qu'on ne puisse pas, cela nous reste, euh, donner peut-être 1% ou 2% de, des revenus que nous avons ici dans nos groupes de médias pour les soutenir, pour qu'ils puissent aller de l'avant Pour nous, c'est des initiatives à saluer. À ces jours, Bébé Soudia s'occupe de 8 orphelins dont l'âge varie de 2 à 18 ans. La première et la deuxième promotion de l'Institut professionnel cardinal Robert Sara ont reçu leur diplôme de fin de cycle ce week-end à Sonfondia. Un moment mis à profit par les apprenants pour saluer les encadreurs après trois années de dur labeur. Un jour inoubliable pour les étudiants de Carosa. Entre congratulations et satisfaction, ils reçoivent devant leurs parents leur satisfaction après quelques années d'études. Ce moment est aussi pour eux le début d'une autre étape de la vie. Nous ne pouvons pas terminer sans laisser un message à nos amis, à nos frères, en situation de classe, en situation de classe encore, de se soumettre aux enseignants, à la direction, de les écouter et de travailler dur pour maintenir ces flambeaux de réussite déjà entamés et nous dépasser même. La quête de l'emploi étant un défi à relever, les responsables de l'Institut supérieur professionnel Cardinal Robert Sara ne cessent donc de les rappeler. Chers diplômés, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, de nouveaux défis vous attendent. Vous ferez face désormais à une nouvelle vie, celle d'un combat qui vous mènera à un emploi décent, dans un environnement de plus en plus confidentiel, où seules les compétences prévalent. L'Institut supérieur Carosa a enregistré cette année un taux de réussite de 96%, des résultats qui découlent des dernières évaluations nationales, selon le directeur général. Depuis ma prise de fonction en novembre 2018, beaucoup d'efforts ont été déployés par la Fondation en vue de doter notre institut d'un centre de compétences pour la filière santé, d'un aire de jeu pour le primaire l'électrification et la ventilation de toutes les salles d'études. Carosa est créé en 2016. L'Institut compte un équipe de 144, dont 32 fous. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous quittons compte de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellence de programme sur la télé de notre planète.